सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु नमस्कार म दुर्गा त्रिपाठी भाइ बहिनीहरु आज म यानिबी मोडल क्वेशन अन्तर्गतको चाहिँ 19 औं श्रृंखला लिएर उपस्थित भएको छु अ कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा अनिवार्य नेपाली विषयको प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 15 मा सोधिने प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु प्रश्न नंबर 15 मा के कस्ता प्रश्नहरु कति अंक का आउँछन् अनि कसरी लेख्दा बोर्ड परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित न्यू कोर्स 2078 को विशिष्टीकरण तालिका सहित सीडीसी मोडल प्रश्न 2079 का साथै सीडीसी मोडल प्रश्न मोडल प्रश्न जुन 2079 समय तम्म प्रस्तुत करने चु उत्तर सहित प्रस्तुत करने चु इसका साथ ही भाई बहनों अलग ही बोर्ड परीक्षा 2019 नशी में शोध न सकने संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं उत्तर सहित सभी स्तर तथा करने चु भाई बहनों आ रहे हैं अब अपने लागू यानी भी मॉडल प्रश्न उत्तर सिरिंकला उन्नीस तरफ कक्षा बार अनिवार्य नेपाली विषयमा बोर्ड परीक्षामा प्रश्न पत्रमा प्रश्न नम्बर 15 अन्तर्गत चाहिँ साहित्यिक रचनाको पठन बोध सँग सम्बन्धित भएर सन्दर्भमा आधारित संक्षिप्त प्रश्नहरु सोध्छ संक्षिप्त प्रश्नहरु दुईवटा सोध्छ एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चार अंकको हुन्छ र सर्ट क्वेशन यानी कि सर्ट क्वेशन संक्षिप्त प्रश्न चाहिँ निर्धारित यानी कि हामीले पढ्नु पर्ने पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ भएका कविता कथा निबन्ध जीवनी नियात्रा रिपोर्टेज र रूपक पाठबाट चाहिँ दुईवटा उदाहरण अथवा अंश दिएर दुईटा प्रश्न सोध्छ एउटाको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ प्रत्येक प्रश्नमा प्रश्न भित्र दुईवटा उपप्रश्न रहन्छ यस सदरमा प्रश्न नम्बर 15 को सन्दर्भमा मैले यो श्रृंखला 18 मा आ, यो कविता र कथा सँग सम्बन्धित भएर कविता र कथा बाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरुको बारेमा सविस्तार चर्चा गरिसकेको छु भने आज म निबन्ध जीवनी नियात्रा रिपोर्टेज र रूपक बाट सोधिने संक्षिप्त प्रश्नको बारेमा सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु भाइबहिनीहरुलाई एउटा कुरा के जानकारी गराए भने संक्षिप्त प्रश्नमा चाहिँ कविता कथा निबन्ध जीवनी नियात्रा रिपोर्टेज रूपक अथवा रूपक भनेको सम्बन्ध है यी आदि साहित्यिक विधाबाट चाहिँ प्रश्न सोध्छ र चिठीबाट व्यवहारिक लेखन चिठी जो छ हामीले पढेको चिठीबाट सोध्दैन त्यसैगरी सर्ट क्वेशन चाहिँ उपन्यासबाट पनि सोध्दैन उपन्यासबाट लङ क्वेशन सोध्छ विवेचना सोध्छ त्यही अनुसार चाहिँ भाइ बहिनीहरुले तयारी गर्नु र यो विवेचनाको सन्दर्भमा समीक्षात्मक प्रश्नको सन्दर्भमा म चर्चा गर्ने नै छु अर्को श्रृंखलामा र जे होस् व्यवहारिक लेखन चिठीबाट र उपन्यासबाट सर्ट क्वेशन संक्षिप्त प्रश्न सोध्दैन कविता कथा कविता कथा निबन्ध जीवनी नियात्रा रिपोर्टेज र रूपकबाट चाहिँ सर्ट क्वेशन सोध्छ जुन कविता र कथाबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरुको बारेमा मैले चर्चा गरिसकेको छु भने आज बाँकी रहेका जुन निबन्ध जीवनी नियात्रा रिपोर्टेज र रूपकबाट सोध्ने प्रश्न यानी कि सर्ट क्वेशन संक्षिप्त प्रश्नहरु सम्पूर्ण पाठ गर्दै मैले समेट्ने प्रयास गर्ने छु जुन बोर्ड परीक्षामा सोध्न सक्छ सबैभन्दा पहिले यो प्रश्न नम्बर 15 मा चाहिँ यसरी सोध छ है म त मैले अगाडि अघिल्लो चाहिँ यो 18 औं श्रृंखलामा पनि चर्चा गरिसकेको छु कविता र कथासँग सम्बन्धित रहेर आ यो प्रश्न नम्बर 15 मा कुनै एक प्रश्नको उत्तर लेख्नुस् भनेर चार अंकको आउँछ यसमा चाहिँ क र ख यसरी नै दुईटा प्रश्न हुन्छ क र ख मा दुईटा प्रश्न हुन्छ अब यो क मा चाहिँ कविता हुन पनि सक्छ अथवा अन्य हुन पनि सक्छ जस कविता राख्ने सम्भावना प्रबल देख्छु मैले दुईटा कविता छन् नि जुन आमाको सपना र हामीलाई बोलाउँछ नि हामीले दुईटा कविता छ त्यो दुईटा कविताबाट चाहिँ एउटा प्रश्न क मा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई र ख मा चाहिँ अन्य साहित्यिक अन्य विधाबाट चाहिँ ना यानी कि चाहिँ अब के भन्छ कथा निबन्ध जीवनी नियात्रा रिपोर्टेज रूपक अन्तर्गतबाट एउटा प्रश्न राख्न सक्छ र यसको बारेमा मैले चर्चा गरिसकेको छु है यो जुन यो मोडल प्रश्न हो सिरिसीले प्रकाशन गरेको मोडल प्रश्नमा रहेका यी प्रश्नहरुको बारे चाहिँ मैले चर्चा गरिसकेको छु र भाइ बहिनीहरुले यसमा यो बोर्ड परीक्षामा लेख्ने क्रममा क अथवा ख कि क को गर्ने कि ख को गर्ने दुईटै गर्ने हैन कुनै एक प्रश्नको उत्तर लेख्ने हो 
ये दुटे प्रश्न को उत्तर को बारे में मैं अगिल श्रृंखला में चर्चा कर सकते इसको बारे में मैं अभी सामने तैं प्रस्तुत करे मत्र चर्चा कर आज मैं कविता रथा बाहेक अन्न पाठवा सोन सकने सर्ट क्वेश्चन संक्षिप्त प्रश्न को बारे में चर्चा कर हे <coughs> यो निबंधांश को बारे में यो निबंध बाोर्ड पर ये सीडीसी को मोडल प्रश्नक प्रश्न भाई होना अगिल सन्दर्भ में चर्चा कर सकु ते भर मैं अभी चर्चा नगर को यह तो माथि को कविताश में कस्तो मानसिकता को चित्रण करे मैं चर्चा कर सकते नेपाली हेमचुरी कस्त प्रेरणा प्राप्त करो चर्चा कर सकते उत्तर हो इस हेन सकूँ मैं यहाँ सड़सठी अलग चर्चा करें तस्तरी अर्क प्रश्न थी ख में निबंधांश पढ़े उत्तर लेखने विश्वव्यापीकरण का फायदा और बेफायदा को बारे में भी मैं अगिल कक्षा में चर्चा कर सकते भाई बहन ने मैं यहाँ प्रस्तुत कर सके हेन सकूँ तस्तरी चाहिए कें प्रतिस्पर्धी थपिंद में आत्तीन पर्दन भो दोसों प्रश्न हाई विश्वव्यापीकरण का फायदा और बेफायदा मैं सुरू में फायदा लेखे बेफायदा लेखे इस पढ़े तैयार लेना सकूँ इसी कतिस्पर्धी थपिंद में आत्तीन पर्दन भो भश्न को उत्तर भी मैं यहाँ प्रस्तुत करूँ अगड़ी भी चर्चा कर सकते तेल इसके बारे में मैं यहाँ प्रस्तुत करे मत्र चर्चा कर अब भी लग आज को अन्न साहित्यिक विधा जो कविता रथा बाहे निबंध जीवनी नियात्रा रिपोर्टाज रूपक सोने प्रश्न को बारे में चर्चा कर प्रश्न नंबर पंद्रह में तल को नियात्रा में सपड़ी सोध प्रश्न को उत्तर भन्न इसी चाहे नियात्रा सो यो कमा अथवा खमा जसरी भी आन सकता रहा चाहिए निबंध को नियात्रा को अंश दी संबंधित दुईटा प्रश्न इसी आन सकता सेती नदी रनघस्या का बीच में रहकर सामनता रिन्नता के होगी आमा चाहे घनघस्या कसरी मानवीकरण कर दुईटा प्रश्न आन सकता इसी अनुच्छेद दिए नियात्रा नियात्रा अंश नियात्रा को अंश दिए दुईटा प्रश्न सुन सकता इसी ये प्रश्न सोध कसरी लेखने ती प्रश्न को उत्तर पेलो सेती नदी र घनघस्या का बीच में रहकर सामनता भिन्नता के हे तौको में चिल्लो बर्फ को केस फुलाएर आपको अरहरों वृद्ध शरीर में काला रूप का जिंगरिंग या भूतला ठोड़ाई गजधुम परे बस को मानसिक अगौरी गाड़ जत्तिक रिशा देखने निबंधकार ने घनघस्या पोखरेली सेती नदी जत्तिक रिशा भी सेती नदीसंग तुलना करेती नदी रनघस्या को रिश में सामनता पाइन भाई सेती नदी रनघस्या को रिश में सामनता पाइने कुछ व्यक्त करेती नदी भू गर्भ में भाषिंद गये तर घनघस्या ठड़ी को ठड़ी सेती नदी चाहे जमीन भि भाषिंद गये तर घनघस्या घनघस्या को डांडो चाहिए जो ठड़ी को ठड़ी है एटा भाषियो नदी भाषियो घनघस्या को डांडो चाहिए ठड़ी को ठड़ी है घनघस्या कहीं झुके छेगरी घनघस्या कहीं कहीं तो टाउ को झुकाउला कि निरीक्षण करी हे झुक्रे लक्षण नदेखे बरू चाहे उल्टो यह झनझन दृढ़ होते जानू ना असमानता हो तो सेती नदी हर तो सेती नदी और घनघस्या दुबई में रिस सामान रूप में रहू दुईट रिस सामान रूप में रहट को रिस सामान रहे अती नदी भूगर्भ में भाषिंद गये तर घनघस्या चाहे ठड़ी को ठड़ी रहने ना सेती नदी और घनघस्या के बीच में रहकर सामनत्र भिन्नता हो अर्क घनघस्या कसरी मानवीकरण कर अगरी गाड़ देखि उकालीन थाले घनघस्या को डांडो लानवीकरण करते सारा मरुभूमि को तीर्खा बिर्सा पदयात्री हे खिस्सा हाँ भाई विवास र प्रविधि देश का विभिन्न भूभाग को रूप फेरिए फेरिए असार के काचुली फेरे कैयों युग रय बीते अनंत काल देखि उत घनघस्या को डांडा ने उत्तिक घोषे मुंटू लगाए ठांद तेगरी घनघस्या वृद्ध का रूप में मानवीकरण करी टाउक में चिप्लो बरफ को केस फुलाएर आपको अरहर वृद्ध शरीर में काला रूप का जिंगरिंग या भूतला ठड़ाई गजधुम पड़े बस को मानसिक जित अगौरी गाड़ जत्तिक रिशा अभी पोखरेली सेती नदी जत्तिक रिशा 
त्यति नदीसँग तुलना गर्दै मानवीकरण गरिएको छ मान्छेका गतिविधि छ मान्छेका गतिविधिका रूपमा चित्रण गरियो भने मानवीकरण भयो गजदम्म बरेर बसेको गोसेमेन्टर लगाएको रिसाएको यी सबै चाहिँ है अनि यो मान्छेको वृद्ध वृद्ध शरीरको प्रसंग भयो है यो गणगस्याको गणगस्यालाई वृद्ध वृद्धको रूपमा मानवीकरण गरिएको छ टाउको चिप्लो भएको टाउको हैन मान्छेको टाउको हुन्छ त गणगस्याको डाँडाको टाउको भनेपछि मान्छेको जस्तै गतिविधि मान्छेका रूपमा चित्रण गरियो त त्यो मानवीकरण भनेको टाउको मा चाहिँ चिप्लो बरफको केश फुलाएको भने है अरुहरु वृद्ध शरीरका शरीरमा काला रुख रुखहरुका जिङरिङे भूतलाई ठडाई गजदुम्म परेपछिको मान्छे गजदुम्म परेपछि पहाड पनि गजदुम्म परेपछि त हो त्यही मान्छेका मान्छेका रूपमा चित्रण गरियो मान्छेका गतिविधिका रूपमा चित्रण गरियो त्यही नै मानवीकरण हो मान्छे त अगोरी गाड जतिकै रिस आएको है त रिस आउने चाहिँ पहाड रिस आएको भन्ने कुरा त्यो मानवीकरण भयो पोखरेली सेती नदी जतिकै रिस आएको छ त्यो पनि मानवीकरण भयो अनि त्यसैगरी सेती नदीसँग तुलना गर्दै मानवीकरण गरिएको है अनन्त देखि घनगस्य ठडिएको ठडिएको छ भने चाहिँ मान्छे ठडिन्छ पहाड पनि ठडिएको त्यो है घनगस्यले कहिले त टाउको झुकाउला कि टाउको मान्छेको टाउको घनगस्य डाँडाको टाउको हुन्छ यही हो मानवीकरण भनेको है त मान्छेका रूपमा चित्रण गर्ने मान्छेका गतिविधिका रूपमा चित्रण गर्ने यही नै हो मानवीकरण घनगस्याले कहिले त टाउको झुकाउला कि भनेर निरीक्षण गरी हेर्दा पनि झुक्ने लक्षण नदेखिएको बरु उल्टो नै झन झन दृढ हुँदै गएको भन्दै मानवीय स्वभावसँग तुलना गरी मानवीकरण गरेका छन् अत वृद्ध रूपी घनगस्याले टाउकोमा बरफको केश फुलाएको अरु वृद्ध शरीर भएको गजदुम्म परी बसेको मान्छेसित रिसाएको अनन्त काल अनन्त देखि ठडिएको ठडियै रहेको कहिले टाउको नझुकाएको बरु दृढ हुँदै गएको भने त्यसरी मानवीय स्वभाव र मानवीय क्रियाकलापसँग मानव मानवीय गतिविधिसँग मानवसँग यो चाहिँ तुलना गरेको मानवीय स्वभावसँग तुलना गरेको गरेर चाहिँ मानवीकरण गरिएको छ भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ ल अब त्यसो भए अर्को प्रश्न हेरौँ त घनगस्याला कसरी मानवीकरण गरिएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ यसमा घनगस्याला कसरी मानवीकरण गरिएको छ एउटैमा है त्यो चाहिँ छुट्टै ठुलो अक्षरमा बनाएको थिएँ मैले दुईवटा यी प्रश्नहरू आइसक्यो र आएको त्यसपछि यसमा छुट्टै मैले छुट्टै स्लाइडमा लेखेको थिएँ एउटैमा लगेर राखेको अरू केही पनि होइन है त्यही नै हो यो चाहिँ वृद्ध रूपी घनगस्याले टाउको मा चाहिँ बरफको केश फुलाएको अरू वृद्ध शरीर भएको गजदम्म परी बसेको मान्छेसित रिसाएको अनन्तकालदेखि ठडिएको ठडिएर रहेको कहिले टाउको नजोगाएको बरु चाहिँ दृढ हुँदै गएको भन्दै मानवीय स्वभावसँग तुलना गरी मानवीकरण गरिएको छ घनगस्यालाई भन्ने कुरा हो यो अगाडि नै छ मैले छुट्टै स्लाइडमा बनाएको भएर यहाँ चाहिँ आएको हो त्यसपछि अर्को प्रश्न हेरौँ त दिएको दिएका नियतनामस पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुस् त्यही धनगस्यको उकालो नै हो हेरौँ यसमा चाहिँ यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित भएर दुईटा प्रश्नहरू छन् त्यो दुईटा प्रश्नहरू अमा छ घनगस्यको उकालो कार्ता भन्ने नियतनामसको यो अनुच्छेद दिएर दुईटा प्रश्न यसरी आउन सक्छ घनगस्यको उकालो कार्ता चढ्दा अन्य विभिन्न ठाउँका सडकलाई सराप्नुको कारण के हो अनि आमा चाहिँ निल आर्मस्टोङहरूलाई चाहिँ किन चन्द्रमामा पुग्न फिटफिटी परेन गाह्रो परेन समस्या भएन भन्ने कुरा नियात्रामसमा चाहिँ यो नियात्राकारलाई चाहिँ किन गाह्रो भएको यो चाहिँ निल आर्मस्टोङहरूलाई चाहिँ चन्द्रमा पुग्न फिटिफिटी भएन तर चाहिँ नियात्राकारलाई किन फिटिफिटी परेको है त त्यस्तो कुरा अनि घनगस्याको उकालो चढ्दाखेरि अन्य विभिन्न ठाउँलाई चाहिँ यो नियात्रा नियात्राकारले चाहिँ सरापेका छन् सराप्नुको कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ यो अनुच्छेदमा भएका विषयवस्तुलाई आधार मानेर यी प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ हेरौँ त प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने त पहिलो प्रश्न हेरौँ घनगस्याको उकालो चढ्दा अन्य विभिन्न ठाउँका सडकलाई सराप्नुको कारण के हो त सुदूर पश्चिमको यात्रामा निस्केका नियात्राकार शर्मा टोपी खस्ने घनगस्याको विकट उकालो चढ्ने क्रममा मोटर शरीर भएकाले डरलाग्दो जङ्गलले घेरिएको ढुङ्गेनी बाटोले भयभीत भई मुटुढुक्क फुलेको थियो भौगोलिक विकटता अनि आधारभूत सुविधाहरू नभएकाले यात्रा कष्टप्रद हुन गई जोगबनीदेखि धरानको अलकत्रे बाटो भातगाउँदेखि बाह्र बजीसम्मको फराकिलो कालो बाटो सिंह दरबारको चिप्लो बाटो भैरवा बुटपलको तेर्सो सोझो बाटो आदि सडकलाई धिकार्दै सराप छन् यो देशका देशका चाहिँ कैयौँ विकट ग्रामीण बस्तीहरू अनन्तकालदेखि नै पछाडि परिरहेका छन् विकासको न्यूनतम पूर्वाधारहरूले छुन सकेको देखिँदैन सडकको पहुँच त परै जाओस् गोरेटो र घोरेटो बाटो पनि काला रुखका छायाँ कचपल्टिएर चुच्चे ढुङ्गाहरू 
पहरा में तीर्ष का चल पैदल यात्री और उपनी तर्शी नहीं तर्शी तो नहीं असस्ता का साथ यात्रा करने पर नहीं वास्तविकता लग प्रस्तुत करी केंद्र की रित शासन प्रणाली को असमानुपातिक विकास रब बजट विनियोजन को विभिन्न कार्य परिपाटी पर थी नहीं खेत प्रकट करने नहीं गणवेश्वर को कल चढ़ता और ने विभिन्न ठाउं का सड़क ले सरापन को कारण हो बने यो मुख्य उत्तर यो वही अगर इतने प्रश्न गले इस पची यो मुख्य उत्तर तो ही यहाँ से तो ही यो देश का एरिया सड़क को पहुंच तो प्राय जाओ सुगरेटो रो गरेटो बाटो आ रहे हो बनी आ मानो गरेटो बाटो आ रहे हो बनी काला रूप आ रहे हो का खाने का कच्चा पल्टी आ रहा चुच्चे ढूंगा आ रहे हो पौरा मत तीर सिया का था नहीं यानी कि गरेटो गरेटो बाटा आ रहे हो बनी अभी बस इतना असास पन इन्हें गारो शो अब अन्य करा बिकटे दुर्गम था इन्हें तो पैदल यात्री आरुप ने तरसी दूंगा या असलता का साथ ही यात्रा करने पर ने वास्तविकता सब वो ये ही वास्तविकता लग प्रस्तुत करी केंद्रीय शासन प्रणाली को असमानुपातिक विकास र बजट विनियोजन को विभिन्न कार्य परिपाटी प्रति खेत प्रकट करने नहीं करने से को उकाल चढ़ता अन्य दुर्गम बस्ती और उनको आवागमन लाई सहज बनाना का लागी पौधमार्ग का व्यवस्था पर ना कुने पनी ध्यान देने नौसा के को बनी दुखे शुभ को नहीं विभिन्न ठाउं का शराब लाई शराब लाई शराब नो शराब नो पर ने कारण हो बने शराब हो ये शराब है तो सब बर्बर था विभिन्न ठाउं का शराब लाई शराब नो पने कारण हो � चंद्रमा को शतक में पहले पायलट टेकने मान अपने नील आर्म स्ट्रोंग लाये थे इस तब बाई गनी को उपकरण उपलब्ध बाई गले चंद्रमा को ने फिर भी पर ना आखिरी गुरुदत्त यो नहीं ऐतिहासिक रूप में प्रशस्त बात रूप में बाई गनी को उपकरण और उपलब्ध थी तेज़ ले चंद्रमा को ने फिर भी पर कुने पनी यात्रा है कती सौ जरा कठिन होने से बनने को रहता है यात्रा का लागी आवश्यक बने बंद बस्ती का सामग्री और उसको उपलब्ध ताले निर्धारण कर सके सुगम रह दुर्गम तब विकास का पूर्वाधार और उसको पहुंच में बार बार नहीं दुर्गम रह बिगड़ नहीं भाई पनी यथेष्ट बैगनिक उपकरण और उपलब्ध भाई आ कुने पनी यंत्र उपकरण और उपलब्ध थी अन्न जस्ट का कारण ले यात्रा तो ही दूसरा दे यानी कि यात्रा कठिन साथ न कठिन का साथ आ यात्रा तो ही आ यो पूरा करने पर एक बार यात्रा तो ही आ जो गंतव्य में पुगना तो ही आ निकाय गारो वाई बच्चा बनने पर तो ती खास नहीं गणवेश को बिगड़ उकालो चढ़ने क्रम में मोटर शरीर भाई कम ने भाई गले डॉर लाइट और जंगल को जंगल ले गिरिया को ढूंगे नहीं बाट ले भाई बीत भाई मोटर डूब का पुले पसा मार्ट में ये बाटों में तो एक तीर खाला के द चंद्रमा पर ना फिटी फिटी बने ना गार्म पर ना समस्या बने ना मतलब आधुनिक यंत्र उपकरण एवं विज्ञान और प्रविधि का सामग्री और वो ऐतिहासिक प्रयोग का कारण सौज रूप में नील आर्म स्ट्रोंग और वो चंद्रमा पर ये कहूँ मेरा सच्चे उत्तर लेने से किस आधुनिक यंत्र उपकरण और वो प्रशस्त मात्रा में � स्टीफन ओइलियम हाकिम को जीवन ही बाटा यो अगाडी मेरे माने नहीं एक चीन उपन्यास बाटा शॉर्ट क्वेश्चन आऊं देना ही तब व्यवसायिक पत्र बाटा बनी आऊं देना एक चीन उपन्यास बाटा नहीं शॉर्ट क्वेश्चन आऊं देना एक चीन उपन्यास बाटा तो ही लॉन्ग क्वेश्चन बीबे जाना यानी कि समीक्षात्मक प अने तेज़ गरीब हॉकिंग लाइव ये उनका साथ ही और ले आइंस्टीन बनने को कारण क्यों तेरे उन तो ये प्रश्न को उत्तर कर सकते हैं हॉकिंग कॉस्टो शब्द आपका थी यार उन तो हॉकिंग बाले काल देखने बर्मांडो प्रति को जिज्ञासा रखने निकाय जिज्ञासुरो सिटेंसिल शब्द आपका थी कुने पनी यंत्रिक वस्तु लाई गैरीय रहे यानी तेज को भीतर समर्थन लाई बुझने रतीन मार्टम बनना सकने नया वस्तु तबारे में परिकल्पना करने उनको शबाब थियो साथ ही और कुछ सहयोग लिया रहा पूरा ना गाड़ी रा रेडियो का पार्ट पूरा कम बाटा कंप्यूटर बनाऊंने मने कंप्यूटर बाटा नहीं अब धारणा तो मत गोंडी किया समीकरण को समाधान करने उनको शुभावती आप उन्हें खेलने गेम रा 
अभेजा डुंगा आदि को नमूना बनाने उनको स्वभाव थी घर में बस तीन उन्नी प्राय सोचखोज मैं तले न आकाश का तारा हि तारा हे रहने स्वभाव का थे इस हे हकीम जिज्ञासु सृजनशील लगनशील मेहनति विज्ञान और प्रवृत्ति प्रति चाशो राख्ने यंत्र उपकरण को संरचना का गई रह हेने बुझने नया वस्तु को परिकल्पना करने सहयोग लिने प्रतिभाशाली एवं कुशाग रुद्धि भैया विज्ञान और प्रवृत्ति को चिंतन और प्रयोग करने स्वभाव का थे देखने पूरा नबना तेगरी अर्ग दोसों में हकिंग उनका साथी आइंसटाइन भन्न को कारण के हो तर क्या रहे तो आइंसटाइन बने के साथी विज्ञान और प्रवृत्ति को चिंतन शोधखोज अनुसंधान और प्रयोग का प्रयोग में सदैं डूबी रहने हकिंग का सृजनशील कार्य प्रभावित भैया उनका साथी हकिंग आपको संसार को रचना करें तेस चाहिए निम आप बना सर उन थप हौसला दिन्थे उनके पुराना घड़ी तथा रेडियो का पाठ पूजा कंप्यूटर बनाथे अभी कंप्यूटर बा अवधारणात्मक गणितीय समीकरण को समाधान करने आपूला खेलने आपूल खेलने तो गेम रवाई जहाज डुंगा आदि को नमूना आप बनाथे उनका यहां काम प्रभावित भैया शिक्षक उन जन्मजात प्रतिभा व्यक्ति मन्थे उन्नी आप साथीला लीएर साँझ को समय में आकाश में तारा हि रहने ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड प्रति को उत्पत्ति और संरचना का बारे में चिंतन मनन करदे अत हकिंग में आइंसटाइन का जस्ता जन्मजात वैज्ञानिक प्रतिभा हो हकिंग उनका साथी आइंसटाइन भन्न को कारण होने इस पैला विवरण लेखने अस पचाड़ी चाहे ये वैज्ञानिक जन्मजात नहीं वैज्ञानिक प्रतिभा हो हकिंग उनका साथी आइंसटाइन भन्न को कारण होने अंतिम में निचोट लिखे दिखाऊ प्रश्न को उत्तर चाह समग्र में सोदाई अनुसार नहीं टुंग्या पर्ने हो अर्क जीवनी हर दिए जीवनी अंश बड़ी सोध प्रश्न को उत्तर लेख्स भाई प्रश्न को उत्तर में हर दुईटा प्रश्न छो स्टीफन वेडियम हकिंग के जीवनी को अनुच्छेद हो ये हकिंग पृथ्वी में आई पर्ने संभावित विपत्ति बच्चन मानव समुदाय बारम्बार सचेत कराने गथे भो प्रसंग संबंधी चाहे ये अनुच्छेद में हर प्रश्न दुईटा प्रत्येक प्रश्न में दुईटा ये उप्रश्न हो दुई तीन चार पेलो अमा पृथ्वी में मानव जीवन खतरा में पर्न का कारण के पृथ्वी में मानव जीवन खतरा में पर्न का कारण के भाई रखा ये परमाणु विश्वव्यापी तापक्रम प्रकृति ये आदि भाई रखे इस हर अभी आमा चाहे हकिंग ने मानसला कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट को निर्माण में सचेत होना आग्रह कर दोसों प्रश्न छह दुबई प्रश्न को उत्तर हर कसरी लेखने के लेखने कसरी लेखने भाई क्या पेल प्रश्न हे पृथ्वी में मानव जीवन खतरा में पर्न का कारण के आज को युग एक्कीसों शताब्दी को वैज्ञानिक युग हो विज्ञान रनव जीवन एक अर् का परिपूरक जस्ते भैया वैज्ञानिक आविष्कार ने नहीं जीवन सुख सुविधायुक्त बने तर वैज्ञानिक उपकरण को गलत प्रयोग हे हाई तैज्ञानिक उपकरण को गलत प्रयोग एवं अति प्रयोग ने खतरा एवं विपत्ति भी बढ़ी रखे देखिश हकिंग पृथ्वी में आई पर्ने संभावित विपत्ति बचना मानव समुदाय बारम्बार सचेत कराने गथे उनके परमाणु युद्ध असि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि प्रकृति विरुद्ध का मानवीय गतिविधि का कारण पृथ्वी में मानव जीवन खतरा में रहकर बताया अत पृथ्वी में मानव जीवन खतरा में पर्न का कारण परमाणु युद्ध विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि प्रकृति विरुद्ध का मानवीय गतिविधि हु दोसरो हे हकिंग ने मानसला क्या कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट को निर्माण में सचेत होना आग्रह कर आग्रह कर इसको उत्तर हे रोबोट बने मानस ने जस्ते काम कर सकने एवं स्वचालित यंत्र हो इसलिए कुछ भी काम निरंतर रूप में धेरे समयसम कर सकता इसलिए मानसले दिया निर्देशन का आधार में मानस का लगी दुसाध्य कठिन मान काम सहज रूप में संपन्न कर सकद कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट मानस को दिमाग को उपज भाई स्मरण और विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानस को भाग धेरे गई रहे मानसले करने सब काम ये यंत्र मानव ने नहीं सजील कर सकता जिससे मानवीय क्षमताक अवमूल्यन अथवा अस्तित्व में मानवीय अस्तित्व में नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर उनके कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता ने मानसला नई मानसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता निंत्रण कर पर्ने मान्यता राखा कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटले मानसला नहीं निंत्रण करना थालो मानवीय जीवन में नहीं खतरा उत्पन्न होने भाग हकिंग ने मानसला कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट को निर्माण में सचेत होना आग्रह कर मुख्य उत्तर के हो भादा खी कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट ने मानसला नहीं निंत्रण करना थालो मानवीय जीवन में नहीं खतरा उत्पन्न होने तो यही मानवीय जीवन में खतरा उत्पन्न होने भाग हकिंग ने मानसला कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट को निर्माण में सचेत होना आग्रह कर अंतिम में निचोड़ आए प्रश्न अनुसार टुंगे हर अर्क प्रश्न संवाद अंश संवाद को अंश हर 
नेपाली पहिचान अन्तर्गत चाहिँ संवादको अंश यहाँ दिएको समाधानमा पढ्नुस् र सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुस् हेर घनश्याम प्राकृतिक सौन्दर्यको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालका हिमाल जंगल र चरा मात्र भनेर पुग्दैन यहाँ असंख्य पहाड अन्नको भण्डार यो आदि चाहिँ छ सिमसार जैविक नदीनाला तालतलायाको प्रसंग संस्कृतिको प्रसंग योसँग सम्बन्धित भएर दुईटा प्रश्न छन् नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य भित्र के के कुरा पर्दछन् र अर्को नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको कस्तो सम्भावना रहेको छ यही प्रश्नको उत्तर हेरौँ नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य भित्र के के कुरा पर्छन् नेपाल प्राकृतिको सुन्दर राजधानी हो अनि अनुपम प्राकृतिक आभूषणहरूको सजिसजाउ अनि जकी जगाउ भएको सुन्दर प्राकृतिक रङ्गमञ्च हो नेपाल अपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिभराउ भएकाले पर्यटकको पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य हो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरू एवं पहाड पर्वतहरू हिमाल पहाड र तराईको जलवायु अनुसारको फरक फरक वन जंगल चरा चुरुङ्गी लगायतका विभिन्न जीवजन्तु पशुपन्छी एवं प्राणीहरू नदीनाला तालतलैया उपत्यका सिमसार क्षेत्र जैविक विविधता अन्नको भण्डार तराई आदि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य भित्र पर्ने कुराहरू हुन् भनेर यसरी चाहिँ प्रश्न अनुसार टुङ्ग्याउने छोटो टेक्ने दुई अङ्कको धेरै लेख्नु पर्दैन मुख्य कुरा मुख्य प्रश्नको प्रश्नमा आएको मुख्य उत्तरलाई आधार मानेर मुख्य उत्तर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ अन्य कुराहरू थप्ने त कुरै भएन र छेदमा भएका जुन प्रस्तुत अनु दिएको अनुच्छेदमा भएका मुख्य मुख्य कुराहरू याद गर्ने हो र प्रश्न अनुसार है यहाँ चाहिँ सोधाइ अनुसार नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य भित्र के के कुरा पर्छन् भने चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्य भित्र पर्ने के के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हिम श्रृङ्खला सगरमाथा लगायत मनोरम हिम श्रृङ हिम श्रृङ्खला कुरा पहाड पर्वत हिमाल पहाड तराई भयो हिमाल पहाड तराईको जलवायु अनुसार चाहिने फरक फरक यो जैविक पक्ष भयो जुन वन जङ्गल चरा चुरुङ विभिन्न जीवजन्तु पशुपन्छी प्राणीहरू नदीनाला तालतलैया उपत्यका सिमसार क्षेत्र जैविक विविधता अन्नको भण्डार यी नै हुन् प्राकृतिक सौन्दर्य भित्र पर्ने कुराहरू त्यसलाई चाहिँ नेचरको रूपमा मुख्य रूपमा चाहिँ है अब यसलाई व्याख्या गर्ने त कुरै भएन दुई अङ्कमा बढाइ चढाइ गर्ने कुरा भएन मुख्य उत्तर समेटेर प्रश्नले मागेको उत्तर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रोमा चाहिँ नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको कस्तो सम्भावना छ हेरौँ दर्शनीय एवं महत्त्वपूर्ण स्थानहरू हेर्न वा मन बहलाउनका निम्ति देश विदेशमा गरिने भ्रमण अथवा यात्रा नै पर्यटन हो पर्यटनका विभिन्न किसिमहरू मध्ये सांस्कृतिक पर्यटन पनि हो संस्कृति मानिसको सामूहिक जीवनशैली हो अनि आचार संहिता पनि सांस्कृतिक झाँकीहरू झाँकी होइन यो झाँकी होइन झाँकी है सांस्कृतिक झाँकीहरूमा रमाउनुका साथै संस्कृतिको खोज तथा अनुसन्धान अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि गरिने घुमफिर नै सांस्कृतिक पर्यटन हो नेपाल जस्तो सानो ठाउँमा सयौँ जाति सयौँ भाषा सयौँ कलाकृति संस्कृतिको अध्ययन गर्न पाउनु सांस्कृतिक पर्यटकका लागि ठुलो अवसर हो बहुजातीयतामा फक्रेको सुन्दर शान्त विशाल मुलुक नेपाल सयौँ जात जाति भाषा धर्म संस्कृति कलाकृति रीतिरिवाज रहन सहन वेशभूषा परम्परा र चाडपर्वहरूको साझा फुलबारी हो विविधतामय नेपाली समाजमा सांस्कृतिक विविधता पाइने भएकाले सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ भनेर लेख्नु बहुजातीयतामा आबद्ध नेपाली समाजमा सांस्कृतिक विविधता छ यो सांस्कृतिक विविधता भएकाले नै सांस्कृतिक पर्यटनहरूको प्रचुर सम्भावना छ भनेर मन्त्रीमा लेखियो निचोड त्यसपछि अर्को हेरौँ प्रबन्धांश यो सहकारीसँग सम्बन्धित भएर प्रबन्धांश हेरौँ नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीले ठुलो योगदान दिन सक्ने कुरा केही वर्षभित्र यसले गरेका विभिन्न कार्यबाट थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने यो सहकारीसँग सम्बन्धित अनुच्छेद छ र यसमा चाहिँ नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ अनि नेपालका घरेलु उत्पादनलाई व्यवस्थापन गरी स बजारीकरण गर्न कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला भन्ने छ यी प्रश्नहरूको उत्तर हेरौँ नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ हेरौँ त यहाँ चाहिँ मैले अलिकति धेरै प्रस्तुत गरेको छु अब यहाँ चाहिँ मुख्य उत्तरहरूलाई ख्याल गरौँ प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण नेपालले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासको आधार स्तम्भ सहकारीलाई समुदायका सबै जसो क्षेत्रमा स्थापना गरी सहकारीको प्रकृति र लाभबारे समुदायभित्रका सर्वसाधारणलाई सुसूचित सुसूचित गराउँदै सहकार्य गर्दा आम जनसमुदाय माझमा छरिएर रहेको पुँजी प्रतिभा र प्रविधिको एकीकृत उपयोग हुन्छ अनि यसबाट आर्थिक उन्नति भई व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर फ्याक्ट र पहिले उत्तर आयो सहकारी उद्यमशील संस्था भएकाले उद्यमशीलता र सृजनशीलताका क्षेत्र कृषि पशुपालन वन वातावरण विद्यालय स्वास्थ्य पर्यटन सञ्चार प्रविधि वित्तीय सेवा यातायात जग्ग आवास ऊर्जा बीमा जडीबुटी एवं नेपालको जल स्रोत कृषि पर्यटनमा सहकारी सञ्चालनको पर्याप्त सम्भावना छ सबै क्षेत्रमा सहकारीलाई 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ यही हो त उत्तर सहकारीका माध्यमबाट उद्योगको व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ सृजनशील युवाको सक्रिय सहभागितामा स्वदेशको विकास तीव्र रूपमा अघि बढ्छ यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ भई नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ अत निचोडमा सहकारीका माध्यमबाट समाजका सम्पूर्ण क्षेत्र उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै नयाँ क्षेत्रलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्न सके नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर यसरी उत्तर देख्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को हेरौ दोस्रो नेपाल का घरेलो उत्पादन लाई व्यवस्थापन गरी बजारी करण गर्न कस्ता उपय अपनाउनु पर्छ हेरौ त यसको उत्तर सानो स्तरको केन्द्रीकृत उत्पादन व्यवसाय नै घरेलु उद्योग हो निश्चित उद्देश्यले निर्मित घरेलु उद्योग घरबाट नै सञ्चालित हुन्छ हुन्छ अनि नेपालका घरेलु उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरी बजारीकरण गर्न सहकारीका माध्यमबाट सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्दै गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गरी उपभोक्तालाई वस्तु र यसको उपयोगिताका बारेमा सूचना तथा सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने अनि के भन्छ भने सहकारी मार्फत बजार व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सामूहिक रूपमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन एवं बजारीकरण गर्ने स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने सहकारी का संपूर्ण सदस्य शिक्षा एवं तालीम दिने घरेलू उद्योग कानूनी शासन पारदर्शी तथा जवाबदेही रूप में चलाने उत्पादित वस्तु को गुणस्तरीयता में ध्यान दी बिक्री वितरण करने व्यापार अभियान संचालन करने ग्राहक संग संपर्क करने परियोजना व्यवस्थापन करने ग्राहक रिपोर्टिंग करने अभी ग्राह ग्राहक रिपोर्टिंग करना बजार प्रतिनिधि को व्यवस्था करने सफ्टवेयर में लगानी करी प्रचार प्रसार करने डिजिटल मार्केटिंग करने अविस्मट को व्यवस्था करने अभी मार्केटिंग का सब भाग सांदर्भिक प्रवृत्ति एकीकृत करने ईमेल मार्केटिंग को व्यवस्था करने सामाजिक संचाल में विज्ञापन करने सब भाग राम औद्योगिक मार्केटिंग योजना छुनौट करने व्यापार मेला सम्मेलन में भाग लिने व्यापारिक व्यापारिक मैगजीन में विज्ञापन छपाने प्रतिक्रिक विज्ञापन अनलाइन रकम तीर्ने व्यावसायिक वेबसाइट डिजाइन करने जस्ता ये धेरे उपाय अवलंबन कर सकता घरेलू उत्पादन व्यवस्थापन करी बजारीकरण करना का हम लेख ये मुख्य उत्तर हो ये कति अब यह मैं लगभग धेरे कुछ समेटे ये धेरे कुछ समेटे तब ये सब लेखना सकूँ तो धेरे राम हो तो यहाँ भैया चाहे सेवेन्टी फाइव पर्सेंट कुछ समेट सकूँ पूरा नंबर आ प्रश्न प्रबंध को प्रश्न हर दी को प्रबंधांश पर सो प्रश्न को उत्तर दिन सहकारी संग संबंधित जल स्रोत को बारे में छपार जल स्रोत एवं उर्वरा भूमि उर्वरा भूमि संपन्न अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य भरिपूर्ण ने जल स्रोत कृषि पर्यटन का क्षेत्र में सहकारी संचालन का संभाव्य अन्य क्षेत्र में पर्याप्त रहेगा सहकारी संग संबंधित हर स्वदेश में रोजगारी सृजना करना के उपयुक्त हो नेपाललाई कसरी संसारकै समुन्नत र सुखी मूलक बनाउन सकिन्छ यही प्रश्नको उत्तर हेरौ क को चाहिँ पहिला स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न के गर्नुपर्छ के के गर्न उपयुक्त हुन्छ हेरौ स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न समुदायका हरेक क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ उत्तर त्यही हो स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न समुदायका हरेक क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ सहकारी उद्यमशील संस्था भैया इस अंतर्गत धेरे उद्यमशील और सृजनशील प्रकृति का कार्य समाविष्ट छूँ प्रकृति और संस्कृति में भरपूर्ण ने सहकारी समुदाय का सब जसों क्षेत्र में स्थापित करी आम जनसमुदाय में छरिए रहे पूंजी प्रतिभा और प्रवृत्ति को एकीकृत उपयोग करी औद्योगिक विस्तार करी प्रशस्त रोजगारी सृजना कर सकता हमारे जस्तु गरीब मूलुक में न्यून पूंजी भैया व्यक्ति सहकारी सहकारी में आबद्ध भर एक एक खोपा जमा करी गाग्रो भरने सुविधा हो सहकारी उद्यमशील संस्था भैया उद्यमशीलता रिजनशीलता का क्षेत्र कृषि पशुपालन वन वातावरण विद्यालय स्वास्थ्य पर्यटन संचार तथा प्रविधि वित्तीय सेवा यातायात जगह तथा आवास ऊर्जा बीमा जड़ीबुटी एवं ने जल स्रोत कृषि और पर्यटन में सहकारी प्रभावकारी रूप में संचालन करी उद्योग को व्यवस्थापन करने होने स्वदेश में प्रशस्त रोजगारी सृजना कर सकता लाखों युवा विदेश में पड़ने बाध्यता को अंत्य हो स्वदेशम रोजगारी सृजना कर सकता भाई देखना पे मुख्य उत्तर इसी अर्क दोसों प्रश्न छाला कसरी संसारक समुन्नत और सुखी मूलुक बना सकता भाई हर नेपाल प्राकृतिक रस्कृतिक दृष्टिकोण विश्वकें अनुपम राष्ट्र हो सहकारी का मध्यम को जल स्रोत कृषि और पर्यटन क्षेत्र को प्रवर्धन करषि पशुपालन वन वातावरण विद्यालय स्वास्थ्य पर्यटन संचार तथा प्रविधि 
वित्तीय सेवा यातायात जगह आवास ऊर्जा बीमा जड़ीबुटी रड़ीबुटी एवं नेपाल को जल स्रोत कृषि और पर्यटन में सहकारी प्रभावकारी रूप में संचालन करें उद्योग को व्यवस्थापन करी सृजनशील युवा को सक्रिय सहभागिता कराई में औद्योगिक विस संगे आर्थिक रूप में परनिर्भरता घटन गए आत्मनिर्भर संस्कृति को विस हो रीय अर्थतंत्र सुदृढ़ हो सहकारी का मध्यम संपूर्ण उद्योग व्यवस्थित रूप में संचालन कर नया क्षेत्र समेट अगड़ी बढ़ सके नेपाल संसारक समुन्नत रुखी मूलुक बना सकता मुख्य उत्तर लेखन सकता रिपोर्ट ताज को दिया रिपोर्ट ताज को अंश बड़ी सो प्रश्न को उत्तर इसमें मौलिक उत्पादन को बजार कस्ट पाठ में प्रतिस्पर्धी थपिंद में आती पर्दन कें भाई को दुटा प्रश्न को उत्तर नेपाली मौलिक उत्पादन को बजार कस्त प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अनुयायी हमी नेपाली को पहचान नई हम मौलिक परंपरागत जीवनशैली हो हमी हम पहचान जीवंतता दिन का लगी मौलिक उत्पादन संरक्षण संवर्धन एवं प्रवर्धन कर आपको मौलिकपन सब प्यारो लग् विश्वव्यापीकरण को आज को युग नेपाली संसार भर छर रहेी विश्व को जुनसुक कुना में पुगे आपको आपको मौलिकता र पहचान लुले छन जहाँ रहेपी उपलब्ध भेसम अपना मौलिक वस्तु को उपयोग कर रुचाऊन अभी आत्मगौरव बोध करी मौलिक उत्पादन को बजार विश्वभर फैलि अत्यंत राम मौलाऊद फस्टाऊद हमें राम्रा रोगी वस्तु को उत्पादन कर सक्यौं बजार को समस्या होते हमारा मौलिक उत्पादन संसार में बिग्ने भाई मौलिक उत्पादन को बजार सुंदर एवं फैलिदो अवस्था में इसी उत्तर लेखन सकता दोसरो के पाठ में प्रतिस्पर्धी थपिंद में आत्ति पर्दन कें भाई को प्रतिस्पर्धी थपिंद में आत्ति पर्दन कें भाई को भो इस हर आज को युग विश्वव्यापीकरण को युग भैया हर एक ठाव में हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो कहीं कसई कस को एकाधिकार चलते प्रतिस्पर्धी बजार में आपको उत्पादन टिकाऊन रिकाऊन का लगी उत्पादित वस्तु राम्रा उपयोगी एवं गुणस्तरीय होने पर्व यदि हमारा उत्पादित वस्तु मौलिक एवं पहचान झलकने अर्गानिक प्राकृतिक भाग खंड में संसार भर बिग्ने अश्वभर फैलिने विश्वभर फैलि नेपाली खोजी खोजी किन्ने विश्वव्यापीकरण संगे बजार को विस्तार भैया कुछ एवं उद्योग को उत्पादन ने मत सब को माग रवश्यकता पूरा कर सकते कुने एवटा क्षेत्र में स्थापित उद्योग ने सब को चाहना रवश्यकता परिपूर्ति करना नहीं संभव होते हैं आवश्यकता संगे माग भी बढ़ी रखे होने भाई पाठ में प्रतिस्पर्धी थपिंद में आत्ति पर्दन भाई मुख्य उत्तर लेखन सकता दुई अंक को पर्दन मुख्य उत्तर समेटर लेख्न पर्ने अर्क प्रश्न हर दीय को रिपोर्टाज अंश पढ़ी सोध प्रश्न को उत्तर लेख रिपोर्टाज बा आने सकने प्रश्न हो इस प्रश्न चाहे देखा सिक गरीखा आर एस मरीजा भखान को तात्पर्य के इसी सोन सकता अति धेरे उत्पादन तीत धेरे फायदा को अवस्था में कुछ उपाय के होगी प्रश्न सोन सकता इस सोने प्रश्न मन रिपोर्टाज बा सोने प्रश्न में ये प्रश्न को उत्तर कसरी लेखने तर्ट क्वेश्चन हर संक्षिप्त प्रश्न देखा सिकी गरीखा आरिश मरीजा भन्न को यह उखान को तात्पर्य के होता हेरू तो देखा सिकी गरीखा आरिश मरीजा भाई उखान को तात्पर्य सकारात्मक कर्म करने प्रगतितर्फ लंक मं का व्यवहार को अथवा कर्म को नकल व अनुसरण अनुकरण करने मं जीवन में सफलता प्राप्त करद तर जिस को प्रगति में रिस कर ऊ दुर्गतितर्फ लग् भक्त उखान को लक्ष्यार्थ नगर्न भाग के राम हो भाई हो अर्ग देखे हेरा रा, आपूप खोजने काम अनुकरण सीको नई देखा सिकी हो समय को सही सदुपयोग करी कर्म कर्मयोग को मंत्र जपी जीवन लार्थक पार्न पर्च अरु को प्रगति में डाहा करी मानसिक रोगी बनु भाग अरु का राम्रा काम को अनुसरण करी अनुकरण करी कर्मयोगी बनु उत्तम होफूले मौलिक सृजनात्मक कार्य कर न सके न सके तापनी अरु का सत्कर्म को अनुसरण करी राम्रा काम को देखा सिकी करी उद्यमी बनु अरु को प्रगति में डाह करने को कहीं भल हो समय रम को 
महत्व नबुझने अकर्मण्यता अकर्मण्य बारी अर को प्रगति देखी चाहन अर्षा डाहा जलन ने आप जलाइर अर को रिस करने को कहीं सुख शांति और प्रगति होने सकते हैं तेल मौलिक रचनात्मक कार्य कर न सके तपि अर का राम्रा कर्म को अनुकरण करे नई भाईपन जीवन लार्थक बन सकता भाई देखा सी घरी घा आरिक से मरी जा भान को तात्पर्य होगी दोसों प्रश्न जी धे उत्पादन तीत धे फायदा को अवस्था पुग्ने उपाय के इसको उत्तर हेन तो अपने देश को मौलिक पन पहचान स्रोत साधन अभी श्रम रिप प्रयोग कर उद्योग खोले गुणस्तरीय सामान उत्पादन कर विश्व बजार में बेचना सके मात्र हम आत्मनिर्भर होना सकता अभी मूलुक ने विस समृद्धि को सोपान चढ़ सकता हमी जी धे औद्योगिक वस्तु उत्पादन कर सकता तीन धीरे फायदा होने नहीं भन्न सकि तेरे गुणस्तर में समझौता नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहकार और आदान प्रदान को संस्कृति बचा नई जी धे उत्पादन तीत धे फायदा को अवस्था में पुग्ने उपाय हो गुणस्तरीय सामान उत्पादन करो तब तो खोजी खोजी सब विश्व बजार में ती सामान को माग बढ़ औद्योगिक विस्तार कर सकता फायदा को अवस्था में पुग्न सकता विवास रि का औद्योगिक क्रांति करी धे उत्पादन करें पर्च तर धे फायदा लिना का लगी सामग्री गुणस्तरीय होने पर्च अद्योग बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहकार और आदान प्रदान को संस्कृति भी बचा पर्च जिस विश्वव्यापीकरण संगे बजार व्यवस्थापन समेत टेवा पुगी उत्पादित सामग्री को बिक्री वितरण और बजार विस्तार भी धेरे फायदा लिख सकता इसको उत्तर देख लाई बहन आज मैं ये प्रश्न नंबर पंद्रह में जो संक्षिप्त प्रश्न सर्ट क्वेश्चन अंतर्गत के कस्ता प्रश्न आँचन रसरी लेखने भाई बारे में श्रृंखला उन्नीस में चर्चा करें इसमें विशेषतः भाई बहन के ख्याल कर संक्षिप्त प्रश्न में कविता कथा निबंध जीवनी नियात्रा रिपोर्टाज रूपक मध्य प्रश्न आँच सर्ट क्वेश्चन आँच तेस में कख दुईटा प्रश्न हो तरख दुईटा प्रश्न में संभवतः क में चाह कविता नहीं राखन सकता कविता राख भाई लगता दुईटा कविता दुईटा कविता एटा चाह क में राखन सकता यो कविता कथा निबंध जीवनी नियात्रा रिपोर्ट रूपक अंतर्गत बा नहीं क रख में दुईटा प्रश्न हो क रख मध्य एवं प्रश्न को उत्तर लेखने हो रो उपन्यास सर्ट क्वेश्चन संक्षिप्त प्रश्न आने तेस विवेचना होने हो तेगरी चाहे व्यावहारिक लेखन चिठी बा नहीं सर्ट क्वेश्चन चाहिए राख्ते हैं तेस व्यावहारिक लेखनसंग संबंधित प्रश्न सोच्छ जो मैं ये अठारह और उन्नीस में जी मैं प्रस्तुत करें सर्ट क्वेश्चन सब संबंधित संक्षिप्त प्रश्न सब संबंधित प्रश्न उत्तर तीन तैयारी कर तीन अध्ययन कर तैयारी कर परीक्षा चाहम सकूने सफलता को शुभकामना अब यो यहाँ भी प्रश्नोत्तर श्रृंखला यो मोडल प्रश्नोत्तर श्रृंखला जो दुई हजार अठहत्तर को लगी मैं एक बार प्रस्तुत कर श्रृंखला एक बार प्रस्तुत करते आगे सीरीज एक बार उन्नीसौसम रब बीसौ श्रृंखला में बीसौ कक्षा में मैं प्रश्न नंबर सोहरसंग बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर सोह में आने प्रश्न के कस्त हो कति अंक को होने कुछ अर्क कक्षा में बीसौ श्रृंखला में म विस्तार में प्रस्तुत करने नहीं महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करने आज ये नई धन्यवाद